ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല ഒരു ചെറിയൊരു ഇൻഫർമേഷൻ കൂടി കൺവേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഈ ചാനലിൻ്റെ പേര് ഗോഗിൾസ് കിച്ചൺ എന്നുള്ളതിൽ നിന്ന് ഗോഗിൾസ് നെസ്റ്റ് എന്നുള്ള പേരിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല ഒരു കുക്കിംഗ് വീഡിയോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുക്കിംഗ് റെസിപ്പീസ് എന്നുള്ളതിൽ നിന്ന് മാറി കുറച്ചുകൂടി ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഗ്യാദർ ചെയ്യാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തരാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ലൈക്ക് എന്താ ഒരു ട്രാവലോ ഒരു കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷൻസ് അബൌട്ട് ട്രാവൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഞാൻ ചെയ്ത കുറച്ച് യാത്രകൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് വിഷ്വൽസ് അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്യാൻ അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ കുറച്ച് ഗാഡ്ജറ്റ്സ് എന്നെ കൂടെ പറ്റാവുന്ന പോലെ അതിൻ്റെ ഒരു റിവ്യൂവും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളും കൂടാതെ ഹെൽത്ത് കെയർ ടിപ്സ് അത് ഞാനൊരു മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷണൽ ഒരു ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊഫഷണൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്കറിയാവുന്ന കുറച്ച് മെഡിക്കൽ ടിപ്സ് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കൊറോണ പോലുള്ള ഈ ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു സോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മൾട്ടി സെക്ടോറിയൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് കൺവേ ചെയ്യാൻ ഈ ഒരു ഗൂഗിൾസ് കിച്ചൺ എന്നുള്ള ഈ പേരിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഗൂഗിൾസ് നെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു പേരായിരിക്കും നല്ലത് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സോ എല്ലാവർക്കും ഇത് സ്വീകാര്യമാണെന്ന് ഉള്ള വിശ്വാസത്തോടെ ഞാൻ എൻ്റെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കുന്നു സോ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെ ഒരു ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചില്ലി ചിക്കൻ നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് സോ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ചില്ലി ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോയിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നു അതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ അതിൽ ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഏത് വീഡിയോസിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എത്തുന്നതാണ് സോ വെൽക്കം ഈ ചില്ലി ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് വേണ്ടത് ചിക്കൻ ഒരു ഫുൾ കോഴിയുടെ ചിക്കൻ മുളക് പൊടി അതിപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും പിന്നീട് ഇത് ഇതിൻ്റെ ഗ്രേവി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരു മൂന്ന് മൂന്നര ടീസ്പൂൺ മൊത്തം ഒരു ആറ് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും നമുക്ക് വേണം ടൊമാറ്റോ സോസ് നമുക്ക് മൊത്തത്തിലൊരു പത്ത് പതിനൊന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ടൊമാറ്റോ സോസ് ഇതിന് വേണ്ടി ആവശ്യമാണ് ചില്ലി സോസും ഏതാണ്ട് നമുക്ക് ഈ ടൊമാറ്റോ സോസിനോട് അടുത്ത് തന്നെ അതായത് ഒരു പത്ത് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ചില്ലി സോസും നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് മൈദ ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം നൂറ് ഗ്രാം കോൺഫ്ലോർ ഒരു കഷ്ണ ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് വെളുത്തുള്ളി ആവശ്യത്തിന് എട്ട് സവോള അതിങ്ങനെ മീഡിയം സൈസിൽ ചതുരത്തിൽ അരിഞ്ഞത് രണ്ട് ക്യാപ്സിക്കവും നാല് ക്യാരറ്റും അതും ക്യാരറ്റ് ഇങ്ങനെ നീളത്തിലും ക്യാപ്സിക്കം ഇതുപോലെ ചെറുതായി ചതുരത്തിലും അരിഞ്ഞെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ചില്ലി ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് വേണ്ടത് ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം വരുന്ന മൈദ നമ്മൾ അതിലേക്ക് ചേർക്കുക ഈ മൈദയിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ കോൺഫ്ലോറും കൂടി ചേർത്ത് നമുക്ക് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ നമ്മളിപ്പം ഈ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന മൈദയും കോൺഫ്ലോറും കൂടി നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു അഞ്ച് ടീസ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ് ചേർക്കാം ഈ ടൊമാറ്റോ സോസ് അഞ്ച് ടീസ്പൂൺ ചേർത്തതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്കൊരു മൂന്ന് ടീസ്പൂണോളം ചില്ലി സോസും കൂടി ചേർക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് നല്ലോണം നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം ഇത് നമ്മൾ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് മൈദ അതിൻ്റെ കൂടെ കോൺഫ്ലവർ പിന്നെ ടൊമാറ്റോ സോസും ചില്ലി സോസും ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇത്തിരി എരിവും കൂടി വരാനായിട്ട് നമുക്ക് അതിലൊരു ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം ഈ പൊടിയും സോസും മുളക് പൊടിയും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് അതും കൂടി ചേർത്ത് നമുക്ക് നല്ലോണം ഇളക്കാം ഇതെല്ലാം കൂടി മിക്സായി കഴിയുമ്പം നമുക്കിത് മിക്സ് മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ചേർക്കാം ഈ വെള്ളം ചേർക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് ഒരുപാട് ലൂസായി പോകരുത് ഇത് ഒരുപാട് ലൂസായി പോയി
നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ ഇപ്പം ഏകദേശം നല്ലോണം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ പേസ്റ്റ് എല്ലാം അതിൽ നല്ലോണം പിടിച്ച് ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ വറുത്ത് എടുക്കാം അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ വറുക്കാം ഈ ചിക്കൻ വറുക്കാനായിട്ട് ഉരുളി നല്ലോണം ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് വറുക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള എണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടാക്കി നല്ലോണം ചൂടായി കഴിയുമ്പം ഈ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ നമുക്ക് വറുത്ത് കോരി എടുക്കാം നമ്മൾ വെച്ച എണ്ണ ഇപ്പം നല്ലോണം ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിനി അതിലേക്ക് ചിക്കൻ എടുത്തിട്ട് വറുക്കാം നമ്മളുടെ ഈ ചിക്കൻ ഇപ്പം നല്ലോണം വറുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് പീസുകൾ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ വറുത്ത് വന്നു കഴിയുമ്പം നമുക്കിതെടുത്ത് കോരി വെക്കാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ള ചിക്കൻ പീസുകളും കൂടി നമ്മൾ ഇതുപോലെ വറുത്ത് പോരും അപ്പം ഇങ്ങനെ ഈ ചിക്കൻ വറുത്തതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ കോരി വെക്കുക ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് അപ്പം ഈ ചിക്കൻ ഫുള്ള് നമ്മളിപ്പോൾ വറുത്ത് കോരിയിട്ടുണ്ട് മാവി മുക്കി മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ ഇപ്പം മൊത്തത്തിൽ വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി ചാറും കൂടി റെഡിയാക്കി ഈ ചിക്കൻ മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ചില്ലി ചിക്കൻ ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം ഈ എണ്ണ ഒന്ന് നല്ലോണം ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് കടുക് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം ഈ കടുക് നല്ലോണം പൊട്ടി വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഇഞ്ചി നമ്മൾ ചേർത്തൊന്ന് നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുക്കുക ആ ഇഞ്ചി അത്യാവശ്യം നല്ലോണം ഇളക്കിയതിന് ശേഷം കൂടെ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളി അതും കൂടി ചേർത്ത് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക ഒരുപാട് ഡ്രൈ ആക്കുകയൊന്നും വേണ്ട ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൂക്കുന്ന വരെ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക ഈ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി നമ്മൾ ഇട്ടത് നല്ലോണം ഒന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പം നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സവോള നമുക്ക് അതിലേക്ക് ചേർക്കാം ഈ സവോള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്ക്വയർ ആയിട്ടാണ് അരിയുന്നത് ഈ കാണുന്ന പോലെ ചെറിയ ചതുര കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് വേണം സവോള അരിയാൻ കാരണം ചില്ലി ചിക്കൻ എടുമ്പോൾ എപ്പോഴും അതാണ് നല്ലത് ഇതുപോലെ സ്ക്വയർ ആയിട്ട് അരിഞ്ഞ് സവോള നമ്മളൊന്ന് കുറച്ച് നേരം വഴറ്റിയെടുക്കുക ഒരുപാട് ബ്രൗൺ ആവാനൊന്നും വെയിറ്റ് ചെയ്യണ്ട ഒരു മീഡിയം ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നവരെ വഴറ്റിയെടുക്കുക സവോള ഇപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ രീതി ബ്രൗൺ ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കി കുറച്ച് നേരം അടുപ്പത്ത് വെക്കാം ഈ സവോള ഇപ്പം നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് വഴണ്ടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു ഈ പരുവം വരെ വഴറ്റിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാരറ്റ് അതിലേക്ക് ചേർക്കുക ഈ ക്യാരറ്റും കൂടി ചേർത്ത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അടുപ്പത്ത് വെച്ച് വേവിക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ക്യാപ്സിക്കം ആ ക്യാപ്സിക്കം കൂടി നമുക്കതിലേക്ക് ചേർക്കാം എന്നിട്ട് നല്ലോണം ഇളക്കിയതിന് ശേഷം ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ഒന്നുകൂടി ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് വെന്ത് വരുമ്പം നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് കൂടിയും കൂടി ചേർത്ത് നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം എന്നിട്ട് കുറച്ച് നേരം അടുപ്പത്ത് വെക്കാം ഈ മുളക് കൂടിയും കൂടി ചേർത്ത് നമ്മളിത് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്കതിലേക്ക് ഒരു അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ് ചേർക്കാം ഈ ടൊമാറ്റോ സോസ് ചേർക്കുന്നതിന് കൂടെ തന്നെ അതിനടുത്ത് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചില്ലി സോസ് അതും കൂടി ചേർത്ത് നമുക്കിത് നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം ഇത് സോസുമായിട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളം നമുക്ക് ചേർക്കാം കുറച്ച് ലൂസ് ആവണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ചേർക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കോൺഫ്ലവറും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ചേർക്കണം ഇപ്പം കോൺഫ്ലവർ മിക്സ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഗ്രേവി കുറച്ചുകൂടി തിക്കായിട്ടുള്ള ടെക്സ്റ്റർ കിട്ടും അതിനാണ് നമ്മൾ കോൺഫ്ലവർ ചേർക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ കോൺഫ്ലവർ ചേർക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം വെള്ളം ഒഴിച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ചേർത്ത് നല്ലോണം ഇളക്കിയെടുക്കണം എന്നിട്ട് അതിനുശേഷം വേണമത് ആ കറിയിലേക്ക് ഇടാൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കോൺഫ്ലവർ കട്ട കെട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നമ്മളതിലേക്ക് ചേർക്കുമ
അതിനുശേഷം നമുക്ക് അത് ആ ഗ്രേവിയിലേക്ക് ചേർത്ത് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചൊക്കെ എടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ഗ്രേവി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കോൺഫ്ലോറ് കൂടി ചേർത്ത് കുറച്ച് നേരം തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഈ ഗ്രേവിയിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കുരുമുളക് കൂടിയും കൂടി ചേർത്ത് ഇളക്കാം അപ്പം ഈ കുരുമുളകിൻ്റെ ഒക്കെ ഫ്ലേവറ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള കുരുമുളക് കൂടിയും കൂടി ആ ഗ്രേവിയിലേക്ക് ചേർക്കുന്നു നമ്മളുടെ ഗ്രേവി ഇപ്പം നല്ലോണം തിളച്ച് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ചിക്കനും കൂടി നല്ലോണം ഒന്ന് ചേർത്ത് നമുക്ക് ഇളക്കി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് വേവിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ചില്ലി ചിക്കൻ ഫുള്ളായിട്ട് റെഡി ആവുന്നതാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഇരിക്കുന്ന ചിക്കനും ഈ ഗ്രേവിയും കൂടി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഈ സ്പെഷ്യൽ ചില്ലി ചിക്കൻ ഇതാ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇത് സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽ ഡെലീഷ്യസ് ചില്ലി ചിക്കൻ ഇത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു പൊറോട്ടയുടെയോ ഫ്രൈഡ് റൈസിന്റെ ഒക്കെ കൂടി കഴിക്കാൻ പറ്റിയൊരു അടിപൊളി ഡിഷാണ് ഇത് കുറച്ച് തിക്കായിട്ടാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ആ ടേസ്റ്റും ഇതുമെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ കിട്ടണമെങ്കിൽ ചില്ലി ചിക്കൻ എപ്പോഴും ഒരു തിക്ക് ഗ്രേവി ആയിട്ട് കഴിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഇതെല്ലാവരും ഇന്ന് തന്നെ ട്രൈ ചെയ്യും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു വീണ്ടും ഇതുപോലുള്ള നല്ല ഡിഷുകളുമായി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എത്തുന്നതാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു സോ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനും ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിഷുമായി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എത്തുന്നതാണ് സോ ഹാറ്റ്സ് ഓ